opłaty za wywóz śmieci w Szczecinku pozostaną na dotychczasowym poziomie, to jest 14 zł od osoby. Tak zadecydowała dziś Rada Miasta, odrzucając wniosek radnych klubu wspólnoty samorządowej. Nim rozpatrzono wniosek radnych z klubu Wspólnota Samorządowa, Rada przyjęła szereg uchwał. Między innymi rozpatrując kolejny anonimowy donos, Rada stwierdziła, że radny Marek Ogrodziński nie naruszył przepisów ustawy i nie wykonywał pracy zarobkowej na mieniu gminy. Potem zajęto się wnioskiem wspólnoty. Radni wspólnoty proponowali obniżenie opłaty za wywóz śmieci o 2 zł od osoby od 1 stycznia przyszłego roku. Rada Miasta przyznała, że obecnie występuje nadwyżka w opłatach śmieciowych, ale to są dane z jednego kwartału, a do uśrednienia opłaty potrzebny jest dłuższy okres. Ponadto w terminie proponowanym przez wnioskodawców nie da się wprowadzić zmian w deklaracjach śmieciowych i dokonać wszystkich zmian formalnych. Obniżenie opłat będzie możliwe od 1 lipca przyszłego roku, a obecna nadwyżka zostanie zagospodarowana przy budowie podziemnych świetników. Wnioski i zapytania radnych zakończyły obrady. Na retransmisję obrad zapraszamy po programie lokalnym. W Holo Kino Wolność spotkali się maniacy gier komputerowych, by uczestniczyć w kolejnym turnieju gier zorganizowanym przez Samorządową Agencję Promocji i Kultury oraz Szczecinecki Klub Fantastyki. W turnieju uczestniczyło 94 zawodników, spośród których najlepszym okazał się Krystian Górka. Zwycięzca turnieju otrzymał konsolę Sony PlayStation 3, a ci, którzy walczyli w finale otrzymali nagrody rzeczowe. Jesteśmy na miejscu rozgrywania turnieju Need for Speed Most Wanted 2. W turnieju bierze udział ponad 90 graczy. Teraz właśnie jest runda pierwsza. Gracze rywalizują po 8 osób. Przechodzi 4 dalej, będzie 5 rund. Na razie wszystko przebiega sprawnie. Mamy tu jeszcze przed kinem auta z SCS Klub Szczecinek. Także też można sobie po po pooglądać prawdziwe samochody. Mamy również mini turnieje w inne gry konsolowe w których można wygrać bardzo dużo nagród. A jakie są zasady tej gry? Zasady są proste, trzeba dojechać jako pierwszy na metę. Ogólnie tutaj jako pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, bo te miejsca kwalifikują do dalszej jazdy. No tyle, że z tych wszystkich zawodników zostanie tylko jedna osoba, która wygra konsolę. Inna też dostanie, ale to już będą nagrody pocieszenia. Ale ta jazda to nie jest bułka z basłem. No na pewno nie jest tak jak normalnym autem, ale myślę, że nie ma problemu jakoś, żeby się szybko nauczyć. No w sumie jazda jak każda. Temperatura za oknami nie zachęca do spacerów. Jest zimno, często pada deszcz. Taka pogoda nie przeszkadza morcom, aby wejść do lodowatej wody jeziora Trzesiecko i popluskać się razem z kaczkami. Kaczki były zdziwione, że mają konkurencję. Zmarznięci spacerowicze również. Morsy natomiast harcowały w zimnej wodzie. Pogoda jest taka troszkę jesienna, już się zbliżamy trochę do zimy, więc harce jak najbardziej tutaj występują. Wszystko dla zdrowia. Wszystko dla zdrowia, ale ta pogoda to raczej zdrowiu nie służy. To znaczy, powiem szczerze tak, już taki deszczyk na nas tej różnicy nie robi. Tak jak zresztą pan wcześniej widział, w garniturku sobie dzisiaj przychodzę na krótki rękawek. Jestem już zahartowany po takich kąpielach, więc naprawdę taki deszczyk, który teraz jest nie, nie, nie stwarza jakiegoś wielkiego zagrożenia. Z góry mokro, z dołu będzie mokro. Dokładnie, dokładnie. Woda nie wiem na ile stopni ma dzisiaj, jednakże ten taki malutki deszczyk nie przeszkadza nam, jak pan widzi, w kąpielach. I bardzo dobrze, że jest mokro. 5 minut posiedzimy w wodzie i będzie lepiej. Ilu was jest? Yy, ogólnie dzisiaj. Musiałbym... W ogóle, w ogóle. W ogóle. Ze Szczecinka jest już ponad 20 osób, prawie 30. No nie widziałem jeszcze dzisiaj tej listy obecności, ile dokładnie dzisiaj nas tu będzie, ale podejrzewam, że około 20 osób się wykąpie. Trzy porażki na zakończenie piłkarskiej rundy jesiennej odnieśli szczecineccy piłkarze. Błękitni Szczecinek przegrali na swoim boisku z Zawiszą Grzbiąca 0 do 1. Był to rozegrany awansem pierwszy mecz rundy wiosennej. Zdaniem trenera Janusza Bergera było to bardzo słabe spotkanie w wykonaniu Błękitnych. Napastnicy gubili się na połowie przeciwnika, nie potrafili stworzyć żadnej sytuacji bramkowej. Gościom raz to się udało. Daszbur Szczecinek grał na wyjeździe z Sarmatą Dobra. Sił starczyło na 45 minut. W drugiej połowie gospodarze z Dobrej strzelili aż 8 bramek, a Daszbur tylko dwie. Wielim w Szczecinku podejmował lidera rozgrywek Rasel Dygowo i po ciekawym, zwłaszcza w drugiej połowie meczu, uległ gościom 1 do 3. 
po nieudanej rundzie jesiennej szczecineccy piłkarze odetchnęli z ulgą, że to już koniec rozgrywek i trzeba pomyśleć o lepszym przygotowaniu do rundy wiosennej. Michał, jest westchnienie ulgi, że to już koniec tej rundy? Czy ja wiem, no chyba, chyba, chyba tak. E, aczkolwiek no ja patrzę, zawsze staram się patrzeć optymistycznie. E, westchnienie ulgi, no w, nazwijmy rzecz po imieniu. No, okres przygotowawczy był jaki był i czas najwyższy przepracować okres zimowy bardzo solidnie, a myślę, że będzie lepiej. No dzisiaj zabrakło 15 minut w zasadzie, ale wygrało doświadczenie. Myślę, że tak. Do tego momentu, do 75 minuty toczyliśmy pojedynek z liderem jak równy z równym. A nie chciałbym tutaj, bo nigdy tego nie robię, zahaczać o temat sędziowania. Aczkolwiek teraz się nie dziwię, jest dużo pogłosek na temat tego, że, że sędziowie sprzyjają drużynie z Dygowa. Nawet jeżeli nie robią tego celowo, to dzisiaj były też ku temu podstawy, żeby, żeby przyznać niestety rację ludziom, którzy, którzy w całym województwie o tym trąbią. Nie chcę mówić, że to przyczyna porażki, absolutnie nie, ale kilka kontrowersyjnych decyzji dzisiaj ze, ze strony sędziowskiej niestety było. W Twojej drużynie zwykle kłopoty kadrowe. To nie nowość. No niestety już do tego się przyzwyczailiśmy. Ja tu też się przyzwyczaiłem, nastawiam się troszeczkę na inne realia pracy. Pracy wydawałoby się z dorosłymi ludźmi, aczkolwiek nie do końca zawsze odpowiedzialnymi. Z drugiej strony jednakże cieszę się, że została mi grupa tych najsolidniejszych, tych, którzy naprawdę chcą i tych, którzy z siebie dają najwięcej. No, nie zawsze jeszcze wyjdzie tak, jak się chce. Pewne niuanse są do dopracowania, bo nie ukrywam, że przegraliśmy własnymi błędami. E, chociażby prosta, prosta rzecz, e, nie ten zawodnik wykonuje rzut rożny, który miał, mieliśmy ograniczyć. Przede wszystkim stałe fragmenty ze strony, ze strony przeciwnika, drugą bramkę, tą kluczową, tracimy właśnie z rzutu wolnego po strzale Wojciechowskiego, którego doskonale znamy. No i jest sporo do dopracowania, jest na pewno materiał i do analizy dla mnie, ale i też dla zawodników. Każdy dzień to jednak nowa nauka, e, zarówno dla mnie, nauka tego zespołu, jak i, jak i dla tych zawodników, mam nadzieję, korzyść i nauka czegoś nowego. Całe szczęście, że zgromadziliście te 13 punktów wcześniej w trakcie rozgrywek, bo no, ta końcówka była smutna. No oczywiście jest to konsekwencja tego, a nie innego przygotowania. W pewnym momencie zaskoczyliśmy, w pewnym momencie dopóki no, starczyło nam i sił i takiej energii witalnej, tak to kolokwialnie nazwę, to, to te cztery mecze z rzędu udało się, udało się wygrać, aczkolwiek no, chciałbym tutaj zaznaczyć, że w dalszym ciągu, tak jak na początku to zostało powiedziane, przegrywamy w dużej mierze cwaniactwem. E, sytuacja prosta, e, zawodnik drużyny gości kilkakrotnie zwraca się do sędziego w sposób agresywny, wulgarny, no nic go to nie kosztuje, praktycznie wszystko jest, wszystko jest w porządku. No my zawodników takich nie mamy, którzy w odpowiednim momencie potrafią się przewrócić, wymusić od czasu do czasu rzut wolny, czy też przepnąć się w polu karnym na granicy przepisów, no tego przede wszystkim jeszcze nam brakuje. No cóż, kończąc, nie pytam co dalej, bo tego nie wie nikt. No rzeczywiście, to jest chyba najtrudniejsze z pytania z tych, które e, w ostatnim czasie nie tylko od Was usłyszałem. Na tą chwilę ciężko powiedzieć, jaka będzie przyszłość i tego zespołu, no i oczywiście moja, bo jest to ściśle ze sobą związane. E, no liczę na to, że, że przede wszystkim no, dobro szczecineckiej piłki tutaj będzie, będzie rzeczą najważniejszą. Dobro tych chłopców, którzy są w szatni, którzy zostawili nie, mnóstwo siły, energii e, na boisku. Myślę, że, że warto w nich inwestować, bo, bo potencjał jest ogromny i warto przychodzić też dla nich na stadion, aczkolwiek no już w tej chwili chciałbym też podziękować kibicom, którzy nie opuścili nas, są z nami na dobre i złe, wtedy kiedy przegrywamy też pojawiają się na tym stadionie, także im również serdecznie za to dziękujemy, a co będzie dalej pewnie czas pokaże. Jeszcze jedno pytanie, czy z tego składu, który masz na dzisiaj, ci chłopcy zadeklarowali, że w dalszym ciągu będą grać, czy, czy, czy to też... Też tego nie wiesz. Na tą chwilę deklaracji jeszcze nie było jako takich. Czekaliśmy do ostatniego meczu. Nie, mamy spotkanie treningowe we wtorek. Wtedy y, będzie troszeczkę jaśniejsza przyszłość tego zespołu. Aczkolwiek nie oszukujmy się, jeżeli pojawią się, a na pewno pojawią się dla tych zawodników jakieś propozycje z klubów atrakcyjniejszych, no czas najwyższy dla tych chłopców przestać grać za darmo. Tak? To, to jest rzeczywistość i oni też doskonale sobie z tego zdają sprawę. Jeżeli jakaś propozycja będzie, to pewnie będą chcieli z niej skorzystać. Aczkolwiek chciałbym, żeby, żeby przynajmniej trzon tego zespołu został na wiosnę. Siatkarki MKS Wolej Szczecinek grały z Chemikiem Police w ramach rozgrywek Ligi Wojewódzkiej Kobiet. Mimo dobrej gry dziewczętom ze Szczecinka nie udało się pokonać drużyny Chemika, która dysponowała lepszymi warunkami fizycznymi i wygrała 3 do 1. 
Mimo przegranej szczecineckim dziewczętom należą się słowa uznania za dobrą grę. Zespół Chemika Police to nie tylko klub z tradycjami. To klub bazujący na zawodniczkach SMS Police, dysponujący dziewczętami o lepszych parametrach fizycznych i dłuższym stażem na siatkarskim parkiecie. A mimo to dziewczęta z Polic musiały nieźle się napracować, by doprowadzić do zwycięstwa. Obecnie grają nasze dziewczyny, dziewczyny Gryfa Szczecinek z zespołem Polic. Bardzo emocjonujący mecz. To lider naszej tabeli, więc mecz na pewno nie będzie łatwy, ale dziewczyny walczą. Myślę, że może się podobać ten mecz kibicom. Jest dużo emocji. W pierwszym set przegraliśmy. Gramy dalej, zobaczymy. Natomiast w dniu dzisiejszym odbył się jeszcze jeden mecz, mecz naszych kadetów. Kadeci grali dzisiaj z zespołem maratonu Szczecin. Niestety przegraliśmy 3-0. Czegoś brakuje chłopakom, zastanawiamy się gdzie tkwi problem, bo już od strony czysto siatkarskiej naprawdę chłopcy mają duże umiejętności, natomiast brakuje wykończenia brakuje pewności siebie. Wygrywali pierwszego seta, żeby później go przegrać. Natomiast ten mecz, który obecnie się toczy, mam nadzieję, że dziewczyny jeszcze trochę powalczą, zdobędą kilka punktów, a być może urwą seta. Przypominam raz jeszcze, że jest to lider naszej grupy rozgrywkowej, ale dziewczyny walczą. Siatkarscy kadeci MKS Gryf zmierzyli się z drużyną Błyskawicy Szczecin i ulegli jej dość gładko 0 do 3. Tylko pierwszy set był udany w wykonaniu szczecineckich siatkarzy. Potem inicjatywa należała już do przyjezdnych. Również w Szczecinku swój mecz z PSPS Chemik Police zagrały juniorki Gryfa. Także one nie sprostały rywalkom i uległy 0 do 3. Tak jak w przypadku kadetów, sił starczyło tylko na pierwszego seta, a potem było już tylko gorzej. Emet Basket Szczecinek podejmował u siebie MKKS Żak Koszalin. Chłopcy byli bardzo bojowo nastawieni, jak zapewniał trener koordynator. Mieli zrobić wszystko, żeby wygrać. Dzisiaj kolejny mecz w ramach rozgrywek Ligi Młodzików Zachodniomorskiego Okręgowego Związku Koszykówki. Podejmujemy u siebie Żak Koszalin, no zespół silny. W tej chwili jako jedyny reprezentant Koszalina, mówię tutaj o, o naszych gościach. Jesteśmy bardzo bojowo nastawieni. Mamy troszeczkę niedosyt po ostatnim meczu, kiedy to ze Szczecinem przegraliśmy po dogrywce, ale wydaje mi się, że no nie zasłużenie, tylko przez troszeczkę można powiedzieć pecha przegraliśmy te, to w tej dogrywce ze względu na to, że no, trzech podstawowych zawodników w tej dogrywce zeszło za kontuzję. Stąd, yy, no, tak jak powiedziałem, bojowo jesteśmy nastawieni i liczę, że ten mecz będzie yy, na naszą korzyść. A może jeszcze szczecineccy zawodnicy są psychicznie nie, nie do końca dobrze przygotowani, bo oni wtedy nie wytrzymali presji w zasadzie. Znaczy ja powiem tak, myślę, że psychicznie już jesteśmy dobrze przygotowani, dlatego że ja jako koordynator tutaj w Baskecie Szczecinek rozpisałem tak przygotowania dla tego zespołu, żeby no nie weszli, że tak powiem z marszu do tej ligi w tym roku. Byliśmy na różnego rodzaju turniejach, trenowaliśmy już od początku sierpnia. Na początku września byliśmy również na ogólnopolskim turnieju, gdzie graliśmy w Inowrocławiu z dużo lepszymi zespołami. Tutaj zabrakło troszeczkę rzeczywiście szczęścia. Natomiast no to jest o tyle dobrze, że to jest liga, także będziemy mieli rewanż. Szkoda, że na wyjeździe ze Szczecinem no i, i, i na pewno będziemy chcieli ten mecz wygrać, ale każdy mecz jest ważny, do każdego meczu trzeba podchodzić osobno, indywidualnie, że tak powiem, każdego przeciwnika trzeba rozpracować. I, I myślę, że ci młodzi chłopcy, którzy dopiero zaczynają tą, to jest ich pierwszy sezon takiej prawdziwej ligi, gdzie grają mecz i rewanż. Ci młodzi chłopcy, którzy są w jednej klasie sportowej, którzy trenują 10 godzin w tygodniu, na pewno rokują dla nas, żeby w przyszłości odnosić duże sukcesy. Dzisiejszego przeciwnika też należy szanować i... No na pewno szanować. Panie redaktorze, przypo przypomnijmy Koszalin, tak? E, zaplecze AZS-u Koszalin, gdzie mają tradycję e, ekstraklasy koszykówki. Ci młodzi chłopcy na co dzień oglądają tych najlepszych w Polsce. Natomiast my się nie boimy, tak jak powiedziałem, trener, e, pierwszy trener zespołu, który na co dzień pracuje, Piotr Wójtuk, e, przygotował chłopców bardzo dobrze do dzisiejszego spotkania i miejmy nadzieję, że ten mecz wygramy. 
Po dobrej pierwszej kwarcie wygranej przez Emet 18 do 13 goście przystąpili do drugiej kwarty bardzo zmotywowani i od samego początku narzucili swój styl gry. Poprzez agresywną obronę na całym boisku i przeprowadzenie kilku szybkich ataków z minuty na minutę zwiększali swoją przewagę. Kolejna kwarta to próba dogonienia rywala, ale nieudana. Również czwarta kwarta należała do gości. Emet przegrał 59 do 68. Park Run to bieg na dystansie 5 km z pomiarem czasu organizowany przez tydzień, przez cały rok, w każdą sobotę o godzinie 9. Ilu biegaczy średnio startuje w tych biegach Park Run? Średnio w biegach Parkran na, na start przychodzi około 60 biegaczy. Mamy zarejestrowanych w chwili obecnej ponad 300 już biegaczy u nas tu w Szczecinku. Rekord frekwencji to było 94 biegaczy na piątym biegu. Kiedy to się zaczęło? Który mamy bieg obecnie? W chwili obecnej mamy 11 bieg. Czyli zaczynaliśmy kiedy? Zaczęliśmy 7 września i w tej chwili mamy już pierwszych laureatów wśród juniorów, którzy za 10 bieg otrzymają koszulki od sponsora strategicznego. Mamy też osoby, które tutaj rekord trasy z pobiły. Ile, ile ten rekord trasy na 5 km wynosi? To jest 17 minut i 39 sekund. No ale chyba nie wszyscy biegają tak szybko. Czy ten park run, ten bieg to jest formuła przeznaczona dla młodzieży, dla bijących rekordy życiowe, rekordy miasta, rekordy województwa, no nie wiem jakieś inne, czy to także dla innych osób? Czy każdy może tu przyjść sobie i pobiegać? No o tym, że, że zdecydowaliśmy się na organizację Parkrana zadecydowała jego formuła. Jest to bieg dla wszystkich. Co prawda emocje się udzielają i tutaj zaczynają się osoby ścigać ze sobą, ale też jest to dla rodzin, dla dzieci, dla osób rozpoczynających bieganie. Dodatkowa atrakcja jest możliwość biegania z, z swoimi pieskami. Tutaj też wielu przychodzi właścicieli biegających z psami, więc naprawdę to jest formuła otwarta. Ja zapraszam wszystkich, którzy zaczynają, rozpoczynają swoje biegi. Niech nie boją się tej prędkości, tej rywalizacji, bo to są osoby, które się ścigają, które trenują na co dzień i tutaj sprawdzają swoje możliwości, ale przychodzimy po prostu, żeby dobrze się bawić i w miłej atmosferze spędzić sobotni poranek. No właśnie, sobotni poranek. Mamy listopad obecnie. Temperatura na dworze 3 stopnie powyżej zera. Pamiętam, że na pierwszym biegu wynosiła 15 z tygodnia na tydzień coraz zimniej. Czy to będzie przez cały czas trwało, przez cały rok, czy może na zimowe miesiące zamkniemy tą formułę. Jak to będzie wyglądało w najbliższych miesiącach? Parkran odbywa się zawsze w każdą sobotę o godzinie 9. Tutaj niezależnie od pogody musiałoby być to naprawdę niesamowicie trudne warunki atmosferyczne, gdy, które zagrażałyby biegaczom. Wtedy moglibyśmy odwołać taką imprezę. Natomiast zapraszamy w każdą sobotę. My tu jesteśmy dla biegaczy i myślę, że będziemy się dobrze bawili w przez cały rok. Ja Marcin na początku swojej rozmowy z Tobą powiedziałem o tym, że jest to światowy system. Z tego co wiem, komputery i tak dalej. Jak to w skrócie wygląda, jeżeli ktoś chce wystartować? Co musi zrobić? Bo wiem, że musi troszeczkę najpierw zajrzeć do swojego komputera. Tak, warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie się na stronie parkran.pl, www.parkran.pl. Tam biegacz otrzymuje swój kod indywidualny, z którym przychodzi na, na start. Kod ten umożliwia pomar, pomiar czasu i no to są to biegi na 5 km z pomiarem czasu i te dane zostają przesyłane do komputera centralnego i publikowane na stronach Parkrana oraz wysyłane na konta indywidualne uczestników. Więc tutaj możemy na bieżąco śledzić e, swoje postępy. E, motywujące jest to, że śledzimy to w porównaniu z 450 tysiącami osób na całym świecie, którzy biegają w Parkrana. I co, można sobie porywalizować w przestrzeni yy, yy, w, w, na, z biegaczami z całego świata, tak? Tak, statystyki procentowe podawane są właśnie w porównaniu z, cały, z wszystkimi biegaczami na całym świecie. Powtórzmy Marcin może jeszcze raz, jak pisze się stronę, na którą zapraszasz tych, którzy chcieliby przyjść tutaj o 9 za tydzień już z nami pobiegać. Zapraszam wszystkich do rejestracji na stronie www.parkran.pl i oczywiście na bieg co, co sobota godzina 9 przy wejściu na stadion Osiru. Z Marcinem Bocheńskim rozmawiał Roman Toboła.
Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Szczecinek zaprasza na wykład otwarty, który odbędzie się 21 listopada o godzinie 17 w Muzeum Regionalnym. Wykład na temat 70. rocznicy zbrodni ludobójstwa na Wołyniu wygłosi Michał Ruczyński, pracownik IPN w Koszalinie. Galeria Sztuki Zamek w Szczecinku zaprasza na uroczyste otwarcie wystawy malarstwa Renaty Wojnarowicz. Wernicerz odbędzie się 22 listopada, to jest w piątek w Galerii Sztuki Zamek. Będzie to druga wystawa w nowym miejscu, wystaw, czyli w Zamku Książąt Pomorskich, w Galerii Sztuki Zamek i tym razem będzie malarstwo, ale malarstwo bardzo realistyczne, nawet czasami przechodzące w mistyczne trochę. Głównie będzie natura, pejzaż, kwiaty, morza, góry, więc jest to taka wystawa naprawdę dla każdego odbiorcy, ponieważ jest to wystawa obrazująca. A autorem tychże prac jest pani Renata Wojnarowicz z Piły. Pani Renata Wojnarowicz urodziła się w Białym Stoku, jednakże od wielu lat mieszka w Pile, ukończyła studia w Łodzi, ukończyła studia tkaniny i konserwacji tkanin. Prócz właśnie, to, że zajmuje się tkaniną, że tak można powiedzieć z racji swojego wykształcenia, para się również malarstwem i właśnie to malarstwo zobaczymy w piątek 22 listopada. Odbędzie się wernisarz z udziałem autorki, na który to bardzo serdecznie zapraszam. Warto się wybrać, tak jak Pani powiedziała, malarstwo czy twórczość taka realistyczna, zwłaszcza na te jesienne dni, to jest takie malarstwo kojące dla duszy. Tak, ponieważ no jest feria kolorów, jest, jest bardzo kolorowe, bardzo takie przyjazne, energety, energetyczne można powiedzieć, te obrazy są czyste barwy. Więc myślę, że właśnie w taki dzień przytłaczający bury ciemny, to jest bardzo dobrze wybrać się do galerii, właśnie do zamku i zobaczyć na pewno każdego samopoczucie wzrośnie. Samorządowa Agencja Promocji Kultury w sposób szczególny chce uczcić imieniny Andrzeja i Katarzyny. Dla solenizantów i nie tylko organizowany specjalny pokaz filmu Być jak Kazimierz Dejna. Solenizanci mogą nabić bilety po promocyjnej cenie. Mamy dla mieszkańców naszego miasta bardzo ciekawe zaproszenie do kina na bardzo ciekawy film, jaki za chwileczkę powiesz. Ciekawostką jest to, że osoby, które noszą imię Katarzyna i Kazimierz i Andrzej będą mieli tańsze bilety. Rozumiem dlaczego Katarzyna i Andrzeja, dlaczego Kazimierz? No właśnie, trzeba zacząć od początku. Ten ostatni tydzień listopada to w polskiej tradycji czas Katarzynek i Andrzejek, a zatem znakomitych zabaw. I my również chcemy taką zabawę filmową zaproponować mieszkańcom naszego miasta i powiatu, czyli filmowe imieniny Andrzeja i Katarzyny, bo 25 imieniny Katarzyny, 30 Andrzeja, my spotkamy się 28 listopada, czyli pomiędzy tymi dwoma datami, o godzinie 18 w sali Kina Wolność, na specjalnym seansie filmu, który jest komedią, komedią bardzo pogodną, komedią lekko nostalgiczną, a tytuł tej komedii to Być jak Kazimierz Dejna. I stąd odpowiedź na zagadkę, również osoby, które mają na imię Kazimierz, podobnie jak wszyscy Andrzeje, wszystkie Katarzyny mogą nabywać bilety w cenie promocyjnej, czy właściwie takiej specjalnej imieninowej 10 zł, dla wszystkich pozostałych 14 zł, ale oczywiście jak imieniny to są prezenty, a zatem będą losowania nagród, upominków rzeczowych ufundowanych przez SAPIK, a zatem myślę, że warto już teraz sobie zarezerwować czas. Myślę sobie, że na taneczne takie różne szaleństwa andrzejkowe przyjdzie czas w sobotę 30, a 28 warto naprawdę wybrać się do kina Wolność. Zapraszamy wszystkich bez względu na to, jak to ma na imię, liczymy, że będzie to piękny, pogodny wieczór. 28 listopada, godzina 18, kino Wolność. Andrzej, Katarzyna i nie tylko. Zapraszamy. I to wszystko w aktualnościach po reklamie. Tygodniowy raport ze Straży Miejskiej.